everybody hello grade 3 today we'll study comparing unit fractions using the number line النهارده ان شاء الله هنبدا في chapter 3 او الحصه وهناخد ازاي نعمل comparing between two fractions اللي احنا درسناها قبل كده unit fractions بس هنستخدم النمبر لاين اللي هو خط الاعداد اللي مرسوم قدامنا يعني هنعتمد على النمبر لاين لكن احنا درسنا الحاجات دي في chapter 2 وعرفنا ازاي نجيبها directly مباشرة من غير ما نستخدم number line بس النهاردة هنستخدم number line علشان نعمل comparing between two unit fractions comparing unit fractions using the number line ازاي تستخدم number line علشان تعمل comparing between two unit fractions وكمان ممكن تستخدم number line علشان تعمل comparing between any two fractions ولكن الطريقة زي ما هي مهمة وبسيطة ولكن بتاخد وقت لأنك بتعتمد فيها على الدروينج كل اللي عليك علشان تعمل كومبيرنج بين تو فراكشنز يعني تشوف مين الصغير ومين الكبير جاست درو ا نمبر لاين النمبر اللي قد أو اللاين اللي قدامك ده بنسميه نمبر لاين إن يونت فراكشنز مستر إز لاينج بين زيرو أند وان ده الكلام اللي إحنا خدناه قبل كده يعني أي يونت فراكشن إتس فاليو مستر is lying between 0 and 1 يعني الفاليو بتاعته هو موجود between مستر 0 and 1 فانت هتكتب ال 0 at the left وال 1 at the right بعد كده يا مستر لو احنا اتفقنا ان احنا جزقنا ال distance between 0 and 1 into 2 equal parts جزئين كل جزء فيهم خد بالك اسمه يا مستر 1 half الكلام ده احنا درسناه قبل كده يبقى كل جزء هنسميه 1 half طب ليه just one part مستر over total equal parts كأنك انت بتستخدم ال items يعني ال items هنا ان انت عندك two equal parts انت خدت جزء واحد بس او حددت جزء واحد بس دي معناها one half or a half يبقى الجزء هنا اسمه مستر one half so we can write zero as what we studied before that zero is مستر equal to zero divided by any number خد بالك ان انت عندك two halves يعني two equal parts يعني ال denominator اللي انت هتتعامل معاه هو ال two يعني هتقدر تكتب يا مستر ال zero ده على هيئة fraction zero over two وكمان يبقى انت عندك كأنك هتعد zero over two انت مشيت جزء واحد بس يبقى دي يا مستر ال point دي بتمثلي ال one half بعد كده مستر ال one ده بيمثل two over two we studied before مستر that one is equal to one half plus one half ما تنساش الرول دي ال one مستر is equal to two halves احنا اخدنا ان ال1 is equal to one half plus one half وده واضح جدا من الرسم الموجود قدامنا طيب بنستنتج كمان ان ال1 يا مستر equals how many halves we have two halves خد بالك ان احنا عندنا two equal parts so we can deduce that one is equal to مستر two halves next exercise we have zero and one fraction هيقع يا مستر بين ال0 وال1 Just Mr. Divide the distance between zero and one into three equal parts. واضح جدا إن هما متجزأ يا Mr. A distance between zero and one to three equal parts. Just count one, two, three. So we have three equal parts. One, two, three. Each part is called one third. There is no application. Each part is called one third, and we can write zero as zero over three in Marathi. يبقى انت over يا مستر total equal parts or total مستر equal segments يعني انت عندك segment و segment و segment كما صام عليك شوية معلش يبقى احنا عندنا هنا مستر 3 segments قد بعض يبقى over 3 يبقى ال denominator عندي هيبقى 3 so we can count 0 over 3 طب بعدها هيكون ايه 1 over 3 next 2 over 3 طب ال 1 we can write 1 as 3 over 3 So we can deduce that one is equal to how many thirds? One is equal to one third plus one third plus one third. Now we can write that one is equal to three thirds. Three thirds. ما تنساش البوينت دي مهمة جدا. One is equal to three thirds. Note, a note اللي احنا بنأكد عليها يا مستر إن هو لو يديني ال one equals how many halves? One is equal to how many thirds? Next, how many fourth are in one? Next, how many fifth are in one? طبعا الكلام ده درسناه قبل كده. 
بس احنا بنعيده تاني عشان هو داخل هنا في النمبر لاين مستر 1 از ايكوال تو تو هافز يبقى الميسنج نمبر هنا هيكون 2 1 از ايكوال تو 3 ثيردز خلاص حفظنا 1 از ايكوال تو 4 فورث اور 4 كورترز 1 از ايكوال تو 5 فيفث 5 فيفث ما تنساش الحته دي مهمه جدا يا مستر هاو ميني هافز ار ان 1 ممكن تجاوب على السؤال هتقول له 2 هافز How many thirds are in one? Three thirds. مهمة جدا. How many fourths are in one? We get four fourths. How many fifths are in one? We get Mr. Five fifths. Next, how can we compare between two fractions using the number line? The question here says only use the number line to compare between two fractions. Between two fractions, one third and one over four. هفكرك باللي درسناه قبل كده if we have two unit fractions والرول دي بنستخدمها يا مستر to compare between two unit fractions or two fractions have the same numerator يعني النومريتور هيكون زي النومريتور يعني ندرسها برضو just مستر compare between two denominators يعني عينك على denominators وهتعكز العلامة الموجودة عندك يعني what's the relation between three and four أنا هقول لك هنا three is less than four So the fraction one over three is greater than the fraction one over four. The كلام ده اللي إحنا درسناه قبل كده. يا ريت ترجع الحصص اللي فاتت هتستفيد منها كتير. يبقى تهاني بقول three is less than four. So Mister one over three is greater than one over four. If we have two fractions with the same numerator, the fraction with the smaller denominator is a greater one. يعني باختصار لما يكون عندك two fractions والاثنين have the same number rate يعني الاثنين عندهم نفس النمبر اللي فوق هتلاقي الفراكشن يا مستر اللي denominator بتاعه صغير هو الفراكشن يا مستر الكبير so we can deduce that one third is greater than one fourth الكلام ده بيوضح اكتر لما تستخدم النمبر لاين ازاي تستخدم النمبر لاين يا مستر we studied before how can we Mr. Represent a fraction on a number line. إزاي تطلع ال one third ده على number line. كل اللي عليك إنك ترسم number line هنا one third. So Mr. One third or any Mr. Unit fraction is lying between zero and one. يعني the value بتاعته بتقع بين the zero and one. Just Mr. Divide the distance between zero and one on the number line into three equal parts. طب إيش معنى Mr. Three equal parts, Mr. Just We have three denominator. يبقى على حسب the denominator اللي عندك. Just one, two, three. يبقى أنت هتستخدم مثلاً the pencil and the paper عشان ترسم وتجزء الأجزاء حسب the denominator الموجود عندك. بعد كده just Mr. Shade just one part or one segment. يعني أنت بس هتظل segment واحدة بس وعينك على الخط اللي أنت ظللته بال yellow Mr. Color ده اسمه one third. يبقى أنا كده عملت representing لل one third on the number line. بنفس الأسلوب هروح على ال one fourth or ال one quarter وأبدأ أعمل له يا مستر representing on the number line. كل اللي عليك just draw a number line and divide the distance between zero and one. خلاص حفظنا يا مستر into four equal parts and shade just one part. So we get one over four or one fourth. خد بالك بقى by using your eye بعينيك كده انهي يا مستر لاين هتلاقيه اكبر طبعا واضح جدا ان اللاين الاولاني او الدروينج الاولاني بيمثل جزء اكبر من الجزء الثاني. So مستر we can deduce that one third is greater than one over four يبقى ده بيوضح لي يا مستر ازاي نستخدم النمبر لاين to compare between two fractions. Take this exercise use the number line to compare between two fractions. مديني two fractions one over eight اللي هو one eighth and one over four وبين دايما بالركزة مستر على ال unit fraction مستر just represent the first fraction which is one over eight on the number line draw the number line and divide the distance between zero and one into eight equal parts and just shade one part يعني انت هتظل البس يا مستر جزء واحد بس so we get one over eight next fraction is one over four so just مستر shade The distance between zero and one is four equal parts, and she just one part. واضح جدا إن الجزء اللي أنت ظللته فوق يا مستر ده is less than ده. معناه إيه؟ 
معناها يا مستر ان ال1 over 8 is less than 1 over 4 يبقى العلامة اللي انت حضرتك هتكتبها هنا is less than وحاول دايما تبدأ بالفراكشن اللي هو بيبقى at the left ليه لانك انت مستر بتعمل comparing between مستر حاجتين انت بتقارن يا مستر اللي على اللي على شمالك باللي على يمينك so مستر the left hand side is less than the right hand side في this exercise use number line to compare two fractions بديني 1 over 8 and 1 over 4 طبعا لو احنا هنستخدم الرول المباشرة هقول لك 1 over 8 is less than 1 over 4 just مستر represent 1 over 8 on the number line divide the distance between 0 and 1 into 8 equal parts and change just one part so we get 1 over 8 or 1 eighth بعد كده بنفس الاسلوب هتروح على ال 1 quarter مستر draw the number line and divide the distance between 0 and 1 into 4 equal parts طب احنا عندنا 4 equal parts just مستر draw or shade just one part or one segment so we get 1 over 4 واضح جدا يا مستر ان ال 1 over 8 is less than 1 over 4 Next exercise, use a number line to compare two fractions. Medini 1 over 4 and 1 half. Mister, just represent 1 over 4 on the number line, draw the number line, and divide the distance between 0 and 1 into 4 equal parts. Just shade 1 equal part, so we get 1 over 4. By the same way, divide the distance between 0 and 1 into 2 equal parts. Just one part, represent Mister 1 half. واضح جدا من الشكل الاولاني ان ال1 over 4 يا مستر is less than 1 half. Next exercise write the missing fraction in each number line. هو هنا بيحاول انك يعودك ازاي يا مستر تعمل represent للفراكشن on the number line مهمه جدا خاصه لما يكون عندك مستر unit fraction او اي fraction تاني. يعني افترضنا مثلا ان انا قلت لك يا مستر اعمل لي representing للفراكشن 4 over 9. ال 4 over 9 ده هنسميه بعد شوية مستر proper fraction يعني الدرس اللي جاي هنسميه proper fraction طيب any proper fraction its value between 0 and 1 مستر we will divide مستر the distance between 0 and 1 according to the denominator يعني denominator عندك هنا 9 so we will divide the distance between 0 and 1 into 9 equal parts خلاص ال 0 ده ممكن تكتبه مستر 0 over 9 1 over 9 كأنك بتعد 2 over 9 3 over 9 4 over 9 يبقى وضحت عندي يا مستر الفراكشن 4 over 9 بعد كده بنظلله بأي سيركل أو بشدة سيركل طبعا هنا هو عايزك تكمل اللاين يبقى 4 over 9 5 over 9 6 over 9 7 over 9 8 over 9 and 9 over 9 which is 1 طبعا احنا درسنا ان ال 1 يا مستر equals 9 over 9 9 or 9/9th زي ما خدناها قبل كده. Next exercise بيقول لي 0. The denominator هنا عندك 5. So we will divide Mr. the distance between 0 and 1 into 5 equal parts. خد بالك يبقى هنا 1 part يبقى ده اسمه 1/5th. 2 parts 2/5th. 3 parts Mr. 3 over 5 or 3/5th. 4/5th 5/5th. طب احنا اخدنا 5 5 معناها ايه يا مستر؟ معناها 1. So the missing number is 1. Next 1 over 12 خلاص يبقى we will divide the distance between مستر 0 and 1 into مستر 12 equal parts بس هو بدأ هنا من ال 1 over 12. يعني هتعد عادي جدا هتقول 1 over 12 2 over 12 3 over 12 4 over 12 5 over 12 6 over 12, 7, 12, 8, 12, Mr. 9, 12, مهمة جدا. 10 over 12 and 11 over 12. Next exercise be only 0 and 1. The denominator is موجود عندي هنا 7. So we will divide the distance between 0 and 1 into Mr. 7 equal parts. Each part is called 1 seventh. مهمة جدا. طيب المستر الزيرو ده ممكن اكتبه 0 over 7 يعني ممكن تكتبه 0 over 7 اخدناه ورا بعد كده مستر 1 over 7 2 over 7 3 over 7 are written بعد كده 4 over 7 اللي هو 4 7 لو انت هتكتبها in letters بنقول عليها 4 
7th. 5 over 7, 6 over 7, and 7 over 7, which is equal 1. Next, 1 over 8, 2 over 8, 3 over 8, 4 over 8, Mr. 5 8th. Next, 6 8th. 7 over 8, 8 over 8, which is 1. 0 and 1, Mr. over 11. So we will divide the distance between Mr. 0 and 1 into Mr. 11 equal parts. لو حبيت تعيد هتقول 0, Mr. 1 over 11. 2 over 11, 3 over 11, so the missing is, صح, 4 over 11, 5 over 11, 6 over 11, 7 over 11, زي ما قلت لك دي تطاقها 7 11th, 7 11th, بس احنا عشان نفساهل الموضوع شوية يا مصر بنقراها 7 over 11, دي القراية السريعة, 8 11th, 9 11th, يبقى ده اسمه 10 11th, بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة